presidente, novos pares, público que nos assiste pela TV Câmara. É, presidente, aí apenas para contribuir também com o que o Zezinho falou, nós estivemos em São Paulo e sobre os leitos, os 10 leitos e os que nós estamos reivindicando, mais 40, ou seja, 50, através da comissão, nós questionamos tanto o vice-governador quanto o secretário de Estado é, Kassab. E o que, que nos foi dito lá? Os 10 leitos estão sendo travados por etapas burocráticas. E eu, como Zezinho, falamos para ele que saúde não, não espera. Então, não tem cabimento, a nossa população está é, esperando por entrave burocrático. Isso é inaceitável. É, uma outra triste notícia é, é que nós reivindicamos mais 40 leitos. E o que, que acontece no Estado de São Paulo? Não vai haver, é, pelo menos por enquanto, nenhum investimento em novos leitos em nenhum local do Estado. Por quê? É, o governo do estado está trabalhando ainda com o orçamento anterior e eles estão fazendo esses remanejamentos. E para abrir novos leitos, o que, que é necessário? Recurso. E o governo do, do estado está escasso de recursos. E, e o que que, qual que é a projeção para investimento em novos leitos? Existe um teto constitucional de um mínimo a ser investido na, na educação. E o teto constitucional do Estado é 5% superior ao federal. Esse 5%, é, provavelmente, nas, nos próximos meses, aí, o governo do Estado vai tentar reduzir esse 5% que nós investimos a mais na educação e remanejar eles para a saúde. E, com isso, vai abrir um recurso aí na casa de 5, 6 bilhões para ser reinvestido uma parte. na saúde pública do Estado de São Paulo. Pois não. Bom, Daniel, bom, a ida sua e do Zezinho a São Paulo é importante trazer as informações. Mas a gente não pode corroborar com essa, com essa ideia de que o Estado de São Paulo não tem dinheiro para abrir leitos. Isso aí é, isso aí é conversa, como diz o ditado popular, conversa para boi dormir. Você está entendendo? Ou mentiram demais no período eleitoral com relação aos recursos que o Estado tinha em caixa, ou estouraram tudo em seis meses aí de governo, não tem cabimento. Aí. Porque a informação que se tinha é que, que, que o governo do Estado tinha de, bastante dinheiro em caixa para fazer investimento, fazer um monte de coisa. Tanto é que estão fazendo um hospital aí na, na cidade. Você está entendendo? Eu acho o seguinte... É, instrumentos financeiros, jurídicos, o Estado tem. Ele é o gestor da saúde em Franca, a responsabilidade é dele, entendeu? Então ele tem que se virar nos 30 e resolver essa questão da cidade, porque a cidade não pode... Em Franca, não, não a polícia mais. e a OAB foram chamados para investigar. Essa Por que mais? Até, até o rapaz da PTV assustou ali. Então, é, nós temos que cobrar permanentemente a abertura de leitos. Nós fizemos duas representações através da comissão, que você, inclusive, assinou. Nós mandamos para o Ministério Público Estadual e para o Ministério Público Federal. No Ministério Público Estadual, para tratar como essa questão das OS aí. E no Ministério Público Federal, é abrir mais 50 leitos SUS na cidade de Franca, que eu sei que muita gente não está querendo aqui, por causa de preço, sei o quê. Mas é assim que tem que ser e é assim que vai ser e nós estamos cobrando. E até sobre o recurso em caixa, Gilson, o que nos foi falado lá também, para mim e para o Zezinho, que nós questionamos isso. O governo anterior deixou 47 bilhões em caixa. E como, o que está sendo feito? Qual, qual é a equidade que eles estão fazendo isso dentro do Estado de São Paulo? E o que nos foi dito é que foi deixado em caixa sim mas em obras a serem empenhadas foi mais de 50 bi. Então, foi deixado em caixa, mas haviam muitas obras a serem empenhadas. Então, é, isso trouxe o déficit e a gente vai ter que... Pois não, excelência. Daniel, primeiro eu quero cumprimentá-lo pelo tema abordado, mas algumas coisas que nos deixam preocupados. Quando o vice-governador fala que não conhece o que está acontecendo 
no Estado, e ele se diz uma pessoa tão dedicada que vem é, apontando, me desculpa, é, eu não ia gostar da resposta. E o que me deixa mais chateado também, é que o secretário de saúde, em uma reunião que foi dita, não foi por mim, foi dita por ele, o secretário de saúde junto, acompanhado do prefeito, de deputado, anunciar que ia fazer 10 leitos de caráter de urgência e que mais 40 seriam programados. Então, quando a gente repudia aqui, e eu lá atrás disse que a gente não poderia bater palma para ninguém, fica ainda mais vergonhoso a resposta que eles dão para o senhor e para o Zezinho Cabeleireiro, deixando claro que não é o meu repúdio a posicionamento de vocês, mas da forma que o governo do estado de São Paulo está tratando a nossa região. É vergonhoso o que eles estão fazendo. E aí, não é o telefone do secretário, não é do DRS, não é do... A população de Franca aborda é o senhor, aborda é o Donizete, o Zezinho, Claudinei, Ronaldo, eu, Lurdinha, Luiz Amaral, todos os colegas aqui. Então, quando eles vêm e falam isso, peraí, como o Gilson disse, se vira nos 30 e tem que arrumar, o que não pode é as pessoas ficarem esperando 8, 10 dias. Zezinho, tem que fazer novamente a moção de repúdio, porque da forma que está, não pode continuar. Obrigado, excelência. E, assim, é, entendo o, a forma que se dirige ao vice-governador, mas ele foi muito solícito com a gente. Ele foi muito franco nas palavras e aberto. Ele poderia muito bem dar, fazer uma enrolação lá, falar que está vendo, mas ele foi muito claro no, no que a gente perguntou, inclusive sobre a Rio Negro Solimões, é, que é uma obra a ser empenhada. Ah, por que, que o hospital... Tá, saiu e por que, que ele está em construção? Porque foi uma obra empenhada, o dinheiro foi empenhado e iniciou-se as obras. Então, há uma, há uma especulação muito grande sobre as obras não empenhadas, é, sobre recursos que não sabe de onde vai sair, e eles estão tentando fazer essa, esse remanejamento de verbo, através da educação, mandar para a saúde, para que abra aí mais 6 bi para investimento em todo o estado de São Paulo. Isso é... Pois não, Então, Daniel, é, pelo que a gente notou lá, é que o Rodrigo Garcia, ele sortou um monte de obra, muita obra. E pelo que eu vi lá, o governo agora vai ficar praticamente uns quatro anos é, tentando fazer as obras que o Rodrigo Garcia é, deixou em andamento. Né? Então, eu tenho que parabenizar aí o Rodrigo Garcia, que deixou muitas obras, principalmente na cidade de Franca, Agora, esse negócio deixou nós preocupados, né? igual a Rio Negro Solimões, é, o outro asfalto ó, que vai ali para o CDP, até o Celeste teve reunião lá com o pessoal lá. Né? Agora, uma coisa boa que a gente veio, é, trouxe lá, foi a redução do ICMS da gasolina dos aviões. Né? Não é isso? Que pode ter, é, o aeroporto que funcionando vai ter a redução do ICMS é, da gasolina do avião. O base. É. Uma parte? Pois não. É, tem muitas pessoas indagando e, e até especulando essa questão da, da, da rodovia Rio Negro Solimões. Você tem um, um, um retorno, uma palavra para passar para esse pessoal que, que, que almeja e sonha né, com essa construção dessa rodovia? Excelência. É, muito, nós perguntamos tanto para o vice-governador como para o, para o secretário de Estado. Gilberto Kassab. Os dois falaram sobre o empenho, mas o vice-governador não falou sobre a execução da obra. Ele falou que é difícil realmente por conta do recurso, não tem recurso. O Kassab falou que, por outro lado, tanto as, as fases 8 e 9 das pavimentações, tanto das vicinais como o SP, elas vão sair. Então, a gente ficou nesse embrólio, a gente não sabe afirmar com certeza se vai sair ou não. Mas é nosso papel e nós estamos lutando por isso e vamos continuar lutando, independente de qual seja a resposta. É mais uma frustração, né? porque está é, no mesmo caso aí da, da nossa avenida, lá do aeroporto. Né? Fala e às vezes não consegue concretizar. 
mas é persistir, né? cobrando para que esse sonho se realize, né? porque precisa é, ser asfaltado aquele pedaço ali. Né? Isso, e a população ali ela está sofrendo demais. Presidente. Excelência, é, passou três minutos, e nós temos mais dois vereadores para falar. Está pra... certo, presidente. Obrigado.